less programs. Чем меньше у вас программ, тем меньше вероятность атак от хакеров. И для нас трейдеров это очень хорошо. Бернард, сегодня мы поговорим о торговле на платформе JForex на Linux-сервере. Расскажите, что такое Linux-сервер для таких людей, как я, которые в этом не разбираются. До того, как мы перейдем к серверам, я расскажу, что такое Linux. Linux — это операционная система. Например, в вашем iPhone — операционная система iOS. В вашем ноутбуке компании Apple — операционная система macOS. А персональные компьютеры, как правило, работают на системе Windows. Но существует еще одна операционная система под названием Linux. У нее открытый код, и целое сообщество программистов занимается ее разработкой и развитием. То есть каждый имеет доступ к исходному коду, которым не владеет ни одна крупная компания, такая как Apple или Microsoft. Теперь давайте поговорим о Linux в контексте торговых серверов. Почему эту операционную систему стоит использовать на торговых серверах? Linux — это очень распространенная операционная система для серверов. Как правило, мы не связываемся с большим количеством серверов. Например, вы делаете запрос, Команда поступает на сервер, который, скорее всего, работает на Linux. Почему лучше использовать Linux для торговли? Для этой операционной системы существует не так много вирусов, и потому она очень надежна. Вы можете контролировать каждую программу, которая работает на сервере. Вы можете даже установить минимизированную систему. Чем меньше у вас программ, тем меньше вероятность атак от хакеров. И для нас, трейдеров, это очень хорошо. Мы не хотим, чтобы нашу систему взломали. Мы хотим, чтобы она работала на нашем компьютере и была надежной и стабильной, то есть работала на протяжении длительного времени без перебоев. Что же мы делаем? Как правило, устанавливаем ее на сервере. Мы не используем ее дома или в офисе. Linux, как правило, работает на сервере, который является частью серверного кластера. Мы можем арендовать сервер для своих целей. Такие услуги предоставляют многие компании. Когда вы арендовали сервер, на нем нет никакой операционной системы. Вы должны сами выбрать ее. Большинство поставщиков подобных услуг предлагают вам Linux. Если вы выберете эту операционную систему, то вы можете также установить графическую оболочку и запустить платформу JForex. Вы можете видеть ее на экране. JForex работает на Linux, потому что она написана на Java, а Java создана, чтобы работать на различных операционных системах. Linux обладает графической оболочкой и может работать на сервере. Это очень безопасная и стабильная система. Как правило, на серверных кластерах не бывает падения напряжения. Лучшее время, на мой взгляд, — это ночь. Как правило, все поставщики серверов имеют доступ к интернет-узлам, которые обеспечивают очень быстрый доступ к торговым серверам, например, к серверам брокеров, таких как Дукаскопия. Это очень важно для нас, трейдеров. И после установки собственного сервера вы получите очень быструю связь. Очень часто компании, которые предоставляют серверы в аренду, даже не предлагают Windows или другие операционные системы. Кроме того, Linux обходится намного дешевле, за нее не нужно платить каждый месяц. Для наших телезрителей, которые интересуются серверами, расскажите, где взять Linux и как начать работу с этой операционной системой. Можно для начала попробовать Linux на вашем домашнем компьютере или на офисном компьютере. Не бойтесь, это никак не повлияет на вашу текущую систему. Вы можете купить DVD-диск или скачать образ диска. Как правило, это бесплатно, но сам диск может обойтись вам в несколько долларов или евро. Затем нужно вставить диск в ваш компьютер и начнется установка операционной системы. При этом конфигурация вашего компьютера не изменится. Вы можете очень просто попробовать эту систему и посмотреть, как она работает. После этого, если вам будет комфортно использовать это программное обеспечение, вы можете установить его на свой сервер. На фото мы видим, как эта дама что-то устанавливает. Но, как правило, ваше физическое присутствие не требуется для того, чтобы установить какое-то ПО на сервер. Вы можете сделать все удаленно, с помощью протокола удаленного рабочего стола. Это означает, что вы экспортируете рабочий стол с сервера на ваш рабочий или домашний компьютер. Это очень удобно. Вам не нужно запускать программу на своем компьютере. Она работает на сервере. Но вы видите изображение экрана сервера, 
и можете торговать непосредственно на этой машине. Спасибо, что пришли к нам в студию, и спасибо за ваши комментарии. Спасибо за приглашение, Джессика. На этом наше время подошло к концу. Мы хотим знать ваше мнение об этом интервью. Оставляйте свои лайки и комментарии на нашем YouTube-канале Докаскопи ТВ.